ബഹുമാന്യരെ വേദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എം എൽ എമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ മുല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ സമയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓണംപള്ളി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ദാർഹിത ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ധാരാളം മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ പത്രാധിപർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജീവൻ അവരുകളും കൃഷ്ണൻ കോട്ടുമലയും ധാരാളം ആളുകളും രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിടക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണ എനിക്കില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതിനേറ്റവും വലിയ ഉദാത്തമായ തെളിവാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക് ദാർഹുത പാണ്ഡിത്യം നേടി ബിരുദധാരികളായി ഹുദവി പദവി പദവി ലഭിക്കുന്നവരാ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കോ കോട്ടുമലക്കോ സജീവനോ ചെന്നിത്തലക്കോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനും കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഓർ മുസ്ലിം ഹൈന്ദവ ഓർ ഹിന്ദു ഒന്ന് ഹിന്ദുവും ജാതിയും മതവും ഒരുമിച്ച് വരണം അത് ഒരിക്കലും വരികയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ആധിപത്യം ഞങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വരും എന്ന തോന്നൽ ഈ മോഹൻ ഭാഗവതിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ പാണ്ഡിത്യമില്ല ഇവിടെ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പ്രഭാഷകരുണ്ട് പറയാൻ നല്ലൊരു വിശുദ്ധ മാർഗമുണ്ട് നല്ലൊരു മാർഗം വിശുദ്ധ കുർഹാൻ ആ കുർഹാൻ അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്നു മതപരമായ സാമുദായികപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്റെ കർമ്മവും പ്രവൃത്തിയും വേറെയാണ് കോട്ടുമലിന് വേറെയാണ് സുപ്രഭാതം പത്ര സജീവന്റെ വേറെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ വേറെയാണ് മോഹൻ ഭാഗവത്തിന്റെ വേറെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ താനൂരിലെ അധ്യാപകൻ മാത്ര മാഷുടെ പ്രപത്രം വേറെയാണ് ഓരോ ഹിന്ദുവിനും ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് കൈ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ ദേശക്കാർക്ക് വിവിധ ജാതികൾക്ക് വിവിധ ആചാരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം ഇവിടെ ഒരു സമുദായത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കളായി ഹൈന്ദവന്റെ ശത്രുവായി പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഭാരതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പശുക്കളെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഭാരതം മുസ്ലിങ്ങൾ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നവരാണ് അറുത്ത് ഭക്ഷണമാക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ തൊലി കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അറുത്ത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു വരുത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെ പടപൊരുതാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ മതേതരത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കൊന്നായി പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നായി പോകണം ആ പഴയ ഭാരതം ആർഷ ഭാരതം ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും മഹാനായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എഴുതി വെച്ച ഇന്ത്യ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത മാർഗം നയിക്ക
എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും അവകാശമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറണം അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാനുള്ളത് ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് മതേതൃത്വ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയായി മാറാൻ സാധിക്കണം ഏത് ഫാസിസ്റ്റത്തെയും ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും മലയാള മണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ജാതികളുടെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലേക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളമാണ് അതിന് പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സമുന്നോർമിതമായ പ്രവർത്തനവും സാഹചര്യവുമാണ് നമുക്കറിയാം ശബരിമല സീസനാണ് ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അഖണ്ഡം നാമന്തപ്പെട്ടുന്ന ജില്ലയാണ് ഭാരത കേരളമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രാവിലെ രാവിലെ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ വയന്നു പറയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ കേരളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കോ ഇതുപോലെ മതാചാര അനുഷ്ഠാക്കളം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് മഹാന്മാരെ ഇതന്മാർ നയിച്ച ഈ മലയാളം മണ്ണ് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ മണ്ണിന്റെ പവിത്രത അവിടെയാണ് ആ പവിത്രത ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയാവട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി